En el mes de septiembre se celebra la Semana Turística de Talara en la cual se realizan diversas actividades culturales, gastronómicas y de sano entretenimiento y dirigidas al público de todas las edades y visitantes en general. Este importante evento que se realiza en el mes de septiembre empezó desde 1998, es decir, hace más de 20 años, y es organizado por la Municipalidad Provincial de Talara, las municipalidades distritales que conforman esta jurisdicción, en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, el cual es incluido dentro del calendario turístico nacional. Le digo ahora del turismo de Talara porque, eh, si bien es cierto, eh, la actividad principal que tenía esta provincia era el petróleo. Hemos vivido durante muchos años con este sector económico pujante en sus momentos ¿no? y del cual dependíamos los, dependían los puestos de trabajo y todas las actividades económicas que se hacían en la provincia. Pero como ustedes saben, el, la industria del petróleo eh, ha venido decayendo, ha venido eh, teniendo problemas y como sector económico emergente, como sector económico alternativo, estaba lo que nosotros llamamos la industria sin chimenea, que es el sector turismo. Cuando fuimos nombrados por el gobierno regional como la capital regional turística del sol y la playa en el año 2018, si no me equivoco, el sector turismo comenzó a tener un eh, empuje, comenzó a fortalecerse y, y comenzó a eh, intervenir también en el sector económico. Lastimosamente, y eso es algo que va a quedar marcado creo en nuestras vidas, como les decía, es, sí va a quedar marcado en nuestras vidas una etapa pre-COVID y una etapa post-COVID. Este, este año, el año 2020, como lo hemos utilizado, el año 2020 COVID, es, es un espacio oscuro en la, en la vida de todo el mundo, porque esta es una pandemia que ha afectado a todo el mundo. Y definitivamente Talara no puede estar exento de eso. Y dentro de, de ese contexto de pandemia sanitaria, que se convirtió después en una pandemia económica y, y ahora últimamente en una pandemia emocional, porque esto nos ha dejado golpeados a, todo, a toda la población. Niños que han sido criados en cuatro paredes eh, y que el, el único contacto que han tenido ha sido con sus padres, no, no han socializado. Eh, personas mayores de tercera edad que nos han dejado familiares cercanos que, podemos, eh, que, que muchos de nosotros quizás tenemos eh, producto de esta pandemia sanitaria eh, han fallecido el sector económico el, el sector de hidrocarburos totalmente colapsado hubo despidos masivos el sector turismo que venía en, en un constante crecimiento eh, prácticamente nos tiró al suelo nos puso en cero ¿no? pero a pesar de eso nosotros hemos seguido reuniéndonos discutiendo estos temas ¿no? tratando de, 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 de darle valor a todos los, los recursos naturales que tenemos orientándonos a, al sector turismo tenemos eh, Máncora ¿no? este, de acá de Máncora que están luchado por por tener la, la, la disponibilidad de, de sus playas, del uso de las playas que, que estaban cerradas, ¿no? y, que, y que prácticamente Máncora se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma, porque el sector turismo es el sector que, que, que completa su economía, ¿no? entonces restaurantes, hoteles, prácticamente cerrados, muchos han quebrado eh, eh, a estas alturas del partido. Pero, pero eso no nos ha milanado, ¿no? Eso no nos ha milanado, no ha milanado a, lo, a, lo, a los alcaldes de estos distritos, ¿no? Y seguimos en, en el afán de poder eh, generar una reactivación, como yo les digo, un nuevo empezar.
Durante esta actividad se desarrollan actividades turísticas, culturales, gastronómicas y de sano entretenimiento, cuyo objetivo es fortalecer y promover el sector turismo en esta provincia, revalorando la cultura, el legado, las costumbres, el potencial y la imagen de la provincia y de los habitantes de Talara.